வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் என் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இந்த எபிசோட்ல ஐ வாய்ஸ் ஃபுட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓட ஃபாலோ அப்பதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆப்பிள் இது ரிலீஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் வீக் ஆகுது லாஸ்ட் வீக்கே பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஐபோன்ஸ்க்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒரு செப்பரேட் எபிசோட் பண்ணியிருந்தோம் இன்கேஸ் நீங்க பாக்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் தவறாம செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஐ வாய்ஸ் ஃபுட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளோட ஆடியன்ஸ்ல ஒரு சிலர் ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஐபோன் மாடல் ஸ்பெசிபிக்கா அது எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு ஆப்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க <laughs> ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கு அப்படினு இருக்காங்க सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படினு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படினா சக்சஸ்க்கு வந்து பேட் அப்படினு எதுவும் ரேட்டிங் இல்ல 7 ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கு அப்படினு அஞ்சு பேர் சொல்லிருக்காங்க நல்லா இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ் னு ஒருத்தர் 7 பிளஸ் க்கு பாத்தீங்கனா ஒருத்தர் நல்லா இருக்கு ஒருத்தர் நல்லா இல்ல सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ் னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க 8 க்கு வந்து நல்லா இருக்குனு ஒரு ஃபீட்பேக் கூட இல்ல நல்லா இல்லன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு பேர் சொல்லிருக்காங்க 8 பிளஸ் ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேர் வந்து நல்லா இருக்குனு சொல்லிருக்காங்க சோ மத்தபடி எதுவும் பிரச்சனை இல்லன்னு 10 ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க ஐபோன் 10 ஆர்க்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ்ல அதிகமா 10 ஆர் அண்ட் ஐபோன் 11 வந்து யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க சோ நல்லா இருக்குன்னு 14 பேர் அண்ட் நல்லா இல்லன்னு சொல்லி அஞ்சு பேர் सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா ஆறு பேர் சொல்லிருக்காங்க சோ 10s ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கு सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க 10s max க்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லிருக்காங்க 11 பொறுத்த வரைக்கும் 16 பேர் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்ததுலயே அதிக நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்கு அப்படி நினைக்கிறேன் सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா ஆறு பேர் சொல்லிருக்காங்க 11 pro பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கு pro max க்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இல்லனு சொல்லி ரெண்டு பேர் सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா அஞ்சு பேர் iPhone 12 ல பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் நல்லா இல்லன்னு சொல்லி ஒருத்தர் सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா அஞ்சு பேர் 12 mini பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் நல்லா இருக்கு सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா ஒருத்தர் iPhone 12 pro பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க ஒருத்தர் நல்லா இல்லன்னு சொல்லி இருக்காங்க सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா ரெண்டு பேர் சொல்லி இருக்காங்க 12 pro max க்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு ரெண்டு பேர் நல்லா இல்லன்னு சொல்லி மூணு பேர் சொல்லி இருக்காங்க सेम பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா மூணு பேர் சொல்லி இருக்காங்க யூசர்ஸ் அவங்களோட ஃபீட்பேக்ல என்ன சொல்லி இருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 61 ரெஸ்பான்சஸ் வந்து அவங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவங்களோட கருத்து என்ன அப்படினு சொல்லி ஃபீட்பேக் கேட்றோம் அதுக்கு அவங்க சொல்லி இருக்குது குட் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க सेम as earlier 89% பேட்டரி ஹெல்த் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு 80% மொபைல் ஹீட்டிங் இஸ் மோர் அண்ட் ஐ அம் யூசிங் 20 வாட் ஆப்பிள் அடாப்டர் ஓகே தான் பட் டைம் விட்ஜெட் லாக் ஆகுது இப்போ ஓகே ஸ்மூத்தா இருக்கு ஓகே லாக் ஆச்சு பட் இப்போ ஸ்மூத்தா இருக்குன்றாங்க one week before bought 12 pro now update 14.5 no changes same performance in order device iphone 10r my battery percentage is 90% battery performance is good previous i was 14.4.2 i had battery drain issue and my battery percentage came down from 93 to 90% in one month 3% of the battery health reduce a irukkanga but as of now with 14.5 i could get an average 10 plus hour screen on time but previously i used to charge twice a day but for the past 4 days it almost lasts for 18 hours and i started charging in night alone so that it will last throughout the next day so nalla oru positive feedback i was 14.5 upon the varaikum battery standby time is improved night battery drain is reduced otherwise same performance also flashing light go issue fixed so liked the update and i am updated it via itunes battery health is 100% iPhone 11 Pro Max same performance battery of 87%. Bluetooth Wi-Fi is off, often having a problem அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. நான் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்ஸ் انا பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்றேன். Battery draining little much then 14.4.2 has some heat issue. Updated through iTunes iPhone 7 battery health is 86%. Okay no changes good. சமையான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் iPhone 7 க்கு great battery life. ஒரே பாசிட்டிவா வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கே. Is good I expected a little least a little improvement in battery but same performance in 11. no change nice somewhat okay no changes in battery drain drastically draining okay battery issues so ledha vandirukanga battery health no issues but whatsapp is very slow bad only thing changing uh, charging mobile heat issue continues nu solirukanga battery health 86% phone vaangi 20 maadam aagudhu nanu over update varumbodhu ipo seriyagum appa seriyagum nu paatha onnu velangala pora poka paatha oppo vivo nu maariduvan pole shogathodan ayalan romba sorry inga ungaloda negative or bad experience ungaloda iphone oda irukkuradhukku 
ஒரு வருஷம் எட்டு மாதம் அப்படிங்கிறதுல எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பேட்டரி ஹெல்த் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆவரேஜா உங்களோட யூசேஜ பொறுத்து தான் டிசைட் ஆகும் ஆனா அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம அதிகமா மொபைல் டேட்டால வீடியோஸ் பாக்குறோம் இன்கேஸ் மேப்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஸ்கிரீன் வந்து மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் எவ்வளவு அதிக நேரம் நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தான் நீங்க பாக்கணும் உங்களோட ஆப்ஸ் யூசேஜ் இதெல்லாம் கம்மியா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு பாஸ்டா பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு வேணா நம்ம பேட்டரி பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஐஒஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் ஒரு கிளீன் இன்ஸ்டலேஷன் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர்ல கொடுத்து நீங்க ரீஸ்டோர் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாவே எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்ளம் பிக்ஸ் ஆயிரும் அது இல்லாம பேட்டரி ஹெல்த் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு கவலைப்படாதீங்க ஓவராலா பார்க்கும்போது உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா தான் இருக்கு நீங்க இன்னும் பிகர் பேட்டரி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஐபோன் மாடல்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் இல்ல எனக்கு பட்ஜெட் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்படின்னா நம்ம இன் பிட்வீன்ல அதாவது எனக்கு ஐபோன் தான் வேணும் ஐஒஎஸ் தான் என்னோட எவ்ரி டே யூசேஜுக்கு வந்து பக்காவா செட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்தீங்கன்னா மட்டும் ஒரு அரவுண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி மத்தியான நேரத்தில் கூட உங்களோட யூசேஜ் பொறுத்து ஐபோன் செவன் மாதிரி டிவைஸ் ஆர் ஐபோன் எயிட் மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூசேஜ் அதிகமா இருக்குன்னா நீங்க இன் பிட்வீன்லயே சார்ஜ் போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிக்கணும் மற்றபடி பிராக்டிக்கலா நம்மளுக்கு எது செட் ஆகுதோ பிகர் பேட்டரியில எந்த போன் இருக்கோ நீங்க நெக்ஸ்ட் போன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது கரெக்டா நீங்க எந்த பிராண்ட்ல சூஸ் பண்ணினாலும் உங்களோட என்டையர் டேக்கு வர மாதிரி இந்த மாதிரி சார்ஜரை கேரி பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த தேவைகள் இல்லாத மாதிரி ஒரு போனை வந்து நீங்க சூஸ் பண்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெக்கமெண்டடான விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஃபீட்பேக் பாத்தீங்கன்னா குட் நோ ப்ராப்ளம் நாட் ஓகே பேட் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பேட்டரி ஹெல்த் இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஐ ஹவ் நாட் அப்டேட்டட் வெயிட்டிங் ஃபார் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிவ்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் டியர் பிரதர் இட் இஸ் வெரி பேட் ஆஃப்டர் தி அப்டேட் ஐபோன் லெவன் ரீஸ்டோர் மை போன் பை ஐ டியூன்ஸ் பிகாஸ் ஐ தாட் தேர் மைட் பி அன் இஷ்யூஸ் வித் அப்டேட் பட் ஸ்டில் த ப்ராப்ளம் ப்ரோலாங்ஸ் இஷ்யூஸ் I'm facing battery drain, small lag in opening and closing of certain apps. It takes a while for the keyboard to appear. No any changes. Fingerprint not working properly in SC 2020. This is perfect. I never felt settled in iOS. Any iOS than this. Top is the two problems. One is the battery is faster drain. And the other is the battery is overheat. I'm telling you the apps are the same as the battery. I'm telling you the battery is the same as the faster drain. I'm telling you the battery is the same as the normal charge. I'm telling you the 20W adapter and 5W adapter. பெரும்பாலான All settings reset or the row fix Once all settings reset panneet, settings le, general le, reset le, all settings reset and solid reco panning in a way and the problem when they were rendering a government ching now or phone usage along with a difference there you moon over there could you or a pressure about thing and the apps when the iOS 14.5 couple of crash are good now personal I use panneet recombo the enak nate the path thing of Dina in a photos app low or photo open money to edit money much to close for number the upper in a freeze I reach the couple of phone over the river when the photos app force close panneet to be open பண்ணனும் நார்மலா ஆச்சு இருந்தாலும் போன் ஒரு தடவை நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் உள்ள செக் பண்ணும்போது எந்தவித பிரச்சனைகளும் இல்ல சோ நார்மலா ஒரு சிம்பிள் ரீஸ்டார்ட் நம்ம ரொம்ப நாளா ரீஸ்டார்ட் பண்ணாமே வெச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படினம்னா நீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்க்கு அப்புறம் ஏதாவது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுனா கண்டிப்பா நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நார்மலா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் வேற எந்த इश्यूज இருந்ததுனாலும் அடுத்து ஒரு 1 ஆர் 2 வீக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா 14.5.1 அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மைனர் பக் ஃபிக்ஸ் அப்டேட் மாதிரி வேற ஏதாவது சீரியஸ் इश्यूज வந்து யூசர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க ஆப்பிள் உடைய ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ்க்கு அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அத வந்து அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணி வித் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்லயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டும் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு बिकॉज ஆப்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வழியா போனோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறைச்சிடுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லி ஒரு எபிசோட் பண்ணி இருந்திருக்கேன் நீங்க சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கட்டாயம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத பத்தி லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படினா பாருங்க மத்தபடி இந்த iOS 14.5 அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 50 50 அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படினு யூசர்ஸ் சொல்லி இருக்கறவங்க ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்லயுமே நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான ஃபிக்சஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பட் 50 50 
பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து தெளிவாக தெரியுது ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் வெதர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஐடியூன்ஸ் வழியாக அப்டேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் தான் வந்து அதுக்கப்புறமும் இஷ்யூ சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய சஜஷன் வந்து நீங்கள் ஐடியூன்ஸில் ஃபோனை இன்னொரு தடவை கிளீன் ரீஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அதாவது கம்ப்ளீட் ஐஓஎஸ் ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு உங்களோட பேக்கப்பை வந்து திருப்பி ரீலோட் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒன் டே ஆர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு அதே பிரச்சனைகள் திரும்ப வருது அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவாக இருக்க கூட சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்து விசிட் பண்ணி ஃபோனை டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டான விஷயம் அண்ட் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்ட உங்களுடைய கேள்விகளை நம்மளோட ஃபேஸ்புக் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் யூடியூப் கமெண்ட்ஸை உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிடுறதுக்காக மட்டும் பயன்படுத்துங்க நம்மளோட சேனலில் என்னென்ன டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத குயிக்காக நம்மளோட ஐராபின் ப்ரோ ஆப் வழியாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணியும் வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் வேர்டில் நீங்கள் சர்ச்சும் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்மளோட ஃபேஸ்புக் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்பில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளையும் அதே மாதிரி ஒன் வேர்ட் ஆர் ஒன் சென்டென்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு பதில்கள் ஏற்கனவே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட கேள்விகளை போஸ்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த எபிசோட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன